All right, uh, magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong uh, uh, episode patungkol po sa dental at alam ko po, po ay uh, patuloy po kayo nag enjoy dyan sa inyong mga atahanan at patuloy nyo na rin pong i-share itong uh, link po na ito para po sa inyong mga kamag-anakan at sa mga Ay, kaibigan okay. po ninyo para at least maging well-informed po sila tulad nga po ng pinapangako po natin dito sa impormasyong pangkalusugan ay uh, for this whole week ay uh, patungkol po sa COVID ang ating mga pag-uusapan no? para at least maging well-informed po tayo patungkol po dito sa mga sa mga ano natin na ito sa mga topic po na ito para at least ay handang-handa po tayo para po diyan sa sa COVID po na yan. Again, muli ako po si Brother Conrad at nandito ako mga nagaganda ang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ay muling nagpapasalamat at uh, nandito po tayo ngayon at uh, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, panibagong ano na naman natin to week. At uh, siyempre, inaasahan natin na uh, mag- makapagbigay kami ng, uh, <clears throat> ng mga tips o mga bagay na dapat yung malaman tungkol sa pandemya At uh, gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, West Corners ng ating simbahan. At uh, siyempre, ang aking mga mahal sa buhay, mga group chat, mga... At siyempre, ang mga area leaders at ang mga members nito. At uh, gusto ko lang na ay yung mga ano pa pala, yung aking mga kakosa, ang mga senior citizen, talo po kayo dyan. Enjoy lang po tayo at uh, patuloy lang tayong uh, manood para madagdag ang ating uh, mga kaalaman sa mga nangyayari at yung mga dapat nating malaman sa mga uh, mga ano na to yung mga nangyayari na to sa ating mga kapaligiran. Yun lang po, maraming salamat. Good morning. Hello po, isang magandang magandang umaga po muli sa inyo at uh, nandito na naman po ang impormasyon pangkalusugan para po uh, magbigay uli sa inyo mga ng mga impormasyon makakatulong po lalo na sa panahon natin ngayon. At uh, syempre, uh, Tuesday po ngayon sa ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa dental, kung paano natin maiiwasan ang, uh, yung magkaroon ng virus na ito sa pamagitan o pag-iiwas natin sa ating uh, mga patungko sa mga oral hygiene. So, yes. mag-abang na po kayo dyan, manood po kayo, at uh, naway ito pong programa po namin ay magiging uh, malaking tulong po sa atin physically. So, dyan ay, lamang po kayo sa isang oras po ng ating pag-uusapan. Tayo po ay uh, magiging, tayo pong lahat dito ay magiging blessing po sa ating mga kapatiran na laging nakaantabay po sa ating programa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming maraming salamat sa aking mga nagagandahang mga co-hosts. At uh, muli, magandang magandang umaga sa inyo. Oh, ah, magandang morning. umaga sa inyo. Yeah, sir, good morning po at uh, week uh, starter show po natin ngayon. At alam ko po, excited na excited ng ating mga kapatiran po dyan, no mm-hmm. At alam ko po ay uh, tulad nga na sinasabi ko kanina, for this whole week, ang tatalakayin po talaga natin sa patungkol po sa COVID. No? Para at least maging well-informed. Yun ang pinakamaganda ngayon, mami. Uh-oh. Maging well-informed ang ating mga... Ang uh, ating mga kapatiran, kapatiran no? mga kaibigan, para at least maiwasan. Oh. Alam nila kung anong gagawin nila. Tulad nga ng sinasabi ko, marami po tayong magandang mga tatalakayin po dito. Lalong-lalo na ngayon. Napaganda ng topic po oh, natin ngayon. Na- diba? Nakita ko sir yung topic. No? Talaga malaking yes. contribution o tulong itong uh, pag-uusapan natin. Kasi malalaman pala natin, mm-hmm. uh, malalaman natin through this uh, discussion ni Dr. Alani na pwedeng maging dahilan nito para magkaroon tayo nitong virus na kumakala. Yes, tama po yan. Oh. Kaya nako, uh, i-share nyo na po ito para at least uh, dun sa mga ano, nyo, kaibigan po ninyo. At uh, para at least maging well-informed po sila dito mm-hmm. sa ganitong klaseng topic. Sige, uh, maganda, tuloy-tuloy na po tayo oh, para sige. at least marami po tayo matalakay ngayong okay. araw po na ito. Pero bago po muna yan, magbibigay ng konting review muna si Ma'am Baby para at least eh, Uh, ano para ma- ma-refresh Review, po tayo uh, doon tayo sa tinalakay natin last Friday. Okay po. Okay, so last week po, last Friday, ang ating nutritionist dietitian na si uh, 
Ma'am Cess Ramos ay nag-discuss sa atin patungko sa sabi niya, the greatest wealth is our health. Okay, so diniscuss niya po sa atin yung mga four basic guidelines on how to live a healthy life. So nagbigay po siya ng mga four basic guidelines para tayo po ay magkaroon ng mga ng malusog na kapangangatawan. So nandiyan yung mga exercises, meron siyang binigay na drink more water, eat healthy foods, and then i-reduce natin yung mga stress sa ating kapaligiran. At nagbigay din siya ng mga foods na mga best foods po para makatulong sa ating respiratory system no para maiwasan natin yung uh, magkaroon tayo makakatulong ito para maging malakas ang uh, ating respiratory system so magbigay lamang ho kayo ng i think meron siyang binigay na lima o oh, anim na mga pagkain na makakatulong po sa ating uh, respiratory system para tayo ay magkaroon ng maayos na paghinga. Ayan. So, uh, magbigay lamang ho kayo ng pito or anim na mga, na mga best foods na makakatulong po sa ating kalusugan, especially sa ating respiratory system. Yun lamang po and back to you, Sir Conrad. Ayun, maraming maraming salamat. Alam ko, marami pong mga pagkain. Inulit-ulit ko pa nga yun bago tayo magtapos eh, dun sa sa ate bago tayo mag-end ng show. No? Kaya sana nakuha nyo po yung mga fruits and uh, vegetables po na yon para at least makatulong sa ating respiratory system. Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo. At uh, let's all welcome ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello ma'am, good morning Hello, po. Good morning. Hello, good morning po ulit. Good morning sa inyong <laughs> lahat. Yan, malalakas na naman tayo yes. by the grace of God. Salamat po na dinala muli dito sa uh, ministry na Panginoon, impormasyon pang kalusugan. Habang andyan po kayo, andito rin kami. Oo, Yan, thank you po uli kay Pastor Hill. At ganun din sa lahat po ng staff. I always pray for all the programs na pinangungunahan lahat ng mga naatasan tungkol sa mga program. Salamat pong muli. Mag-enjoy lang kayo dyan. Alright. Maraming maraming salamat, Dok Lani. At alam ko po, maganda po yung ating tatalakayan ngayon. Kaya ibibigay ko na po sa inyo ang discussion. Sige po. Okay. Bago ko po malimutan, batiin ko muna yung ano, pagagalitan ako ng friend ko. Hi, Ate Mabel, si Halbo. Enjoy. Manood lang kayo dyan. Tawagin lahat ng family members para manood dyan. Okay. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay about, natalakay na rin to previously sa mga ibang lesson about periodontitis. Kasi ito po ay meron din kinalaman, may connection din sa mga uh, pandemic ngayon sa COVID-19 na may mga studies po. Mamaya makikita natin kung ano po yung studies na yun. So, una-una, meron po tayong... Uh, Karaniwan na sakit. So, mga 80, 80 plus percent, halos lahat ng pasyente po ay meron talagang problema. Uh, una, gum disease. So, yung pinaka-mild, yung gingivitis. So, ano po ba itong uh, periodontitis? Ito na po yung malala na gum disease. So, ito po yung tinatawag na yung seryosong gum infection. Uh, dito sa ating bibig na sinisira yung mga soft uh, tissues, mga nakakapit doon sa ngipin natin, sinisira din yung ating mga, mga buto, yung mga bone density na, na didiminish, na sisira, and yung mga nakapalibot pa dito ibang mga tissues. So, iyon po yung periodontitis. So, ito po yung nagiging cause din ng pagluwag-luwag ng ating mga ipin hanggang sa bandang huli ay mauuwi na rin to sa pagkawala ng ipin natin. So, naaral din natin na ang healthy gums, syempre firm yan, nakakapit, maganda ang kulay, pale pink. Pero pag sinabing may problema na sa gilagid, ito po yung uh, purplish na, uh, dark na, reddish na, and swollen. So, malalaman natin may mga sintomas kasi itong mga problema na to bago dumating itong problema ng periodontitis. Karamihan kasi ng pasyente, hindi alam na meron siyang gum disease. Uh, last, uh, yesterday lang, meron akong patient na 
uh, ina-adjust ko yung kanyang braces. Take note mga uh, braces patients dyan. Huwag niyong hahayaan na maraming mga nakakulumpon dyan na food trap sa inyong mga brackets. Kasi iyan po yung nagiging cause ng gum disease. Hindi niyo yan nararamdaman agad. Kasi uh, ito po yung itsura ng gum disease sa umpisa. Na hindi niyo yan nararamdaman. Hindi niyo pa masyadong uh, inda. Pero yung itsura niyan, yan. And ito medyo malala na to. And also, makikita niyo yung kulay dyan, very uh, reddish, bright red, di ba? dusky red, purplish gums, and swollen and puffy gums. Pag uh, pinalpate niyo yan, medyo malambot yan, and hindi maganda sa pakiramdam. So, pag nagbabrush ka, pag nakita mo sa pagbrush mo, may pink, uh, pinkish na yung nababrush mo, Ibig sabihin, may problema ka na yan sa gums. At lalo na after brushing, still continuous yung bleeding. Meron ganun, nagko-continue pa rin yung bleeding. And even kahit natutulog, nagtataka sila ba't may dugo yung pillows nila. Kung meron kayo dyan na ganun nararamdaman, going to palala na po yun. Huwag nyo nang intayin mas malala pa. So, misan, pagdura nyo, meron ding bleeding. And also, isa pang sintomas yung bad breath. Lagi natin yung sinasabi, bad breath. And losing of teeth. Uh, ito po yung, yan, yung gingivitis. Medyo, yan, hindi pa ramdam yan ng pasyente. Hindi niya pa yan nararamdaman. So, pero nakikita niya na dyan yung problema. Di ba? Ang sagwa. So, yung mga, uh, makikita rin natin, may mga new spaces developing in between the teeth kapag ka malala na yung periodontitis, at yung mga gums na nagpupull away sa ngipin, na nagsisilbing nagkakaroon ng gum pocket, at yun din mga changes ng way ng ating ngipin kapag ka binabite natin. Hindi na siya umaakma sa mga bite. So, ito talagang malala dahil masyado na siyang maraming tartar o calculus. Na kailangan talaga nito na Uh, massive, matinding oral prophylaxis. So, ano ba yung nagiging cause sa development of periodontitis? So, syempre, una muna, mga plaque. Yeah, yung kanina, yung nakita natin una, bago yan, may mga plaque siya, yan, nag yellow sticky film na nakadikit. And also, pagka yan ay hindi na naaalis, yan ay mag-harden na. So, pag tumigas na yan, yun na yung Tartar. So, lahat yan nagpo-form doon sa neck ng ating ipin. And yung plak, na pag nag-harden na yon doon sa mga gum line, yun na yung talagang very damaging na sa mga uh, neighboring tissues ng ating ipin. And plak also can cause yung, yan, yung mildest state of gum disease, yung gingivitis. Yan yung pinaka-mild. And also, yung ongoing gum inflammation, pagka laging ganyan ang status ng iyong ngipin, doon na lumalala, yun na yung periodontitis. So eventually, it causes yan, pockets that develop between the teeth and the gums, filling with bacteria, yung mga tartar na sinasabi natin. So pag hindi natin yan na-treat once uh, right away, yun na, malulos na yung ating mga tissues dyan, yung bone, yung gingiva, magre-recede na at doon na po magsimula yung wobbling ng ating mga ngipin. Also, ongoing chronic inflammation can put a strain on your immune system. So, pagka ganyan lagi yung ating status sa bibig natin, nakakapanghina yeah. din na ating immune system. Yeah, may kinalaman po yun. So, ano ba yung mga factors that can increase risk of periodontitis? Siyempre, yung factor, gingivitis, poor oral hygiene habits. Lagi natin sinasabi, kailangan magkaroon tayo ng good oral habits. Ano, ano ba yun? O, di twice a day, laging brushing, two minutes. Isa, nagre-reklamo sila sa two minutes eh. Pag sinabi mo sa bata, ang tagal naman nun. 
<laughs> sa apo ko. Ang tagal daw ng 2 minutes. Ang tagal daw yung 2 minutes, ma'am. <laughs> diba? <laughs> Ang tagal daw ng 2 minutes, nagre-reklamo. And also, yung mga in-between meals, laging gargle, always. And flossing. Yan, lagi natin tinuturo yung flossing. Minsan may pasyente ako pag sinabi kong huwag kang magliliba uh, ng flossing mo, kailangan mo yun. Ano po yun, Dok? Yan. Marami din hindi talaga nakakaalam yeah. kung ano yung floss. Ano ba yes. yung circon? Dental floss. Yeah? Yung parang sinulid. Mm. Oh. Uh, may nabibili niyan sa mga market, doon sa Mercury Drug, sa mga supplies ng mga dental. So, dental floss. Yun po yung inilalagay in between. Para Safe. matanggal yung mga singit-singit. Oo, oh, kasi ano. hindi naman nakukuha lahat oh, ng po. toothbrush. So, kailangan ipo-floss pa rin. Marami pa nga dyan, yung mga may water pick, may praxia, yung maliliit na brush na gano'n mm -hmm. na pinapasok in between yun, yung mga matsatsaga talaga yun. Meron silang mga gano'n. Iba't ibang klase. May water flosser, merong water na talagang yun lagi tuwing after kakain. Mm -hmm. So, lagi lang natin talagang tatandaan na pag kumain tayo, merong matatrap dyan. Opo. Hindi yun, po pwedeng wala. Meron at meron. Kaya kapag tamad po talagang linisin, ganyan po yung mangyayari yung nasa monitor. Siguro mga ilang buwan niya. Ay, ilang, <laughs> taon na rin siguro yeah, taon to. Yan, pa, taon yan. Taon yan, ma'am. <laughs> taon na siguro to. Grabe talaga, di ba? Pero, huwag kayong magtaka. Do not marvel. Kasi, <laughs> meron talagang sa, sa clinic, merong mga ganyang dumarating. Okay? So, yun, yung gingivitis for oral health habits, smoking, lagi natin sinasabi, yung smoking, nagkukos din yun ng mga problem. Periodontitis, hormonal changes, pregnant women, and menopausal, yung obesity, ano ba yung obesity? Sobrang, Taba. sobrang matataba, mm. kumakain ng mga matataba, <laughs> obesity, mm. So, inadequate nutrition, vitamin C deficiency. Di ba pag kahit bata pa talaga, baby pa, lagi na yung vitamin C eh. Di ba? Yeah. Hanggang ano yun? Uh, walang hanggan yun. <laughs> Oo, <laughs> talagang vitamin C lagi. Di ba? Lalo na ngayon, pandemic. Hindi oh. mawala ang vitamin C. Minimum of 1,000 mg a day. Yeah? Iba 2,000. And yung mga, may mga complications din kasi dito nangyayari. It can cause tooth loss. Bacteria can enter your bloodstream through gum tissue, possibly affecting other parts of your body. So, may video tayo dyan later na iso show kung paano papasok yung mga bacteria na yan doon po sa ating mga bloodstream. Yeah. So, yeah, tulad nyo, mga... Nagkakaroon ng heart disease, okay? diabetes, respiratory disease, rheumat rheumatic heart disease, coronary artery disease. Meron pong kinalaman talaga. Mm -hmm. uh, connected talaga yung gum ano, problem na yan, yung periodontitis na yan. So, merong tayo ditong studies. Studies lang naman po ito na ginawa sa Ottawa, Canada na latest na studies nila. So, yung poor oral hygiene, sabi dyan, those with poor oral hygiene tend to experience more severe COVID-19 symptoms, study finds. Naku. Yeah? Naku. Kaya magtingin-tingin na. na dyan kung sino yung may mga <laughs> problems sa gums, baka dapuan ng virus. <laughs> sabi dyan, according to study research, yan, the researchers found that those with periodontitis, better known as gum disease, were more likely to suffer from COVID-19 complications. Nako. Okay? So, tinan natin yung sunod. Specifically, the patients were 3.5 times more likely to be admitted to the intensive care, 4.5 times more likely to require ventilation ventilator and 8.8 .8 times more likely to die from covid-19 compared to those without gum disease mm. okay uh, so of the 258 patients to po yung kanilang ginawa with a uh, gum disease 33 experienced complication during the infection 
Samantalang dun sa 310 na wala namang mga gum disease, ay meron silang only 7, uh, 7 of the patients lang ang naka-experience ng mga complications. So, tingnan niyo po yung mga ratings. Grabe, no? Paano. Makikita mo talaga yung epekto ng poor oral, oral hygiene. hygiene. Yan, yeah, yeah. makikita natin yan sa video. Bakit ganun? Yes, Anong connection nun? Makita natin yun. So, yung gum disease occurs when plaque is not removed from the teeth. Yung kaninang nakita niyo yeah. sa monitor na maraming tartar. And turns into tartar which can lead to infection where the teeth meet the gums, if not treated, it can lead to painful infection or loss of teeth. Okay? So, kailangan i-treat talaga yan. So, the study, ito yung published doon sa journal nila, found that patients with gum disease had elevated levels of D-dimer and C-reactive protein in the blood. Tinignan ko ito eh. Ano ba ito? Kasi ito daw yung mga napupunta doon sa blood natin, sa bloodstream sila yung mga nag indicate mga biomarkers na merong problema doon sa ating katawan. May in increased inflammation. So, pag merong mga increase ng mga ganito, yun yung nangyayari. And they believe, yung mga researchers, the high levels of these biomarkers explain why patients are experiencing more severe reactions to COVID-19. So, in patients with severe cases of COVID-19, the virus causes an inflammation response that can lead to complications such as being intubated or even death. Our research shows that periodontitis can exacerbate, pinapalala niya, itong mga problema na to, na may mga problems sa heart. Okay? So, dito po sa ating uh, titignan natin itong video na to, na may kinalaman po kung paano ba nagiging konektado itong problema sa ating gum disease and then pupunta, mauuwi sa mga diseases. Okay, tingnan po natin itong video na ipiplay. So, yan po nakikita natin. Yan po yung heart and the lungs. Magkatabi po yan wherein it's situated doon sa ating second largest hollow cavity, the thoracic cavity. Kinukulong po ito ng uh, ating ribs, di ba? Yung thoracic cavity. Malapit na yan sa abdominal, which is the largest cavity, sa ating chan, divided by diaphragm. So, yan. Yung mga inflammatory changes na nangyayari, nagiging cause ng mga heart attack. Kasi meron talagang uh, nangyayaring mga hindi dapat uh, ma-inflamed doon sa loob ng organs. Ito po ay mga substance, inflammatory substance. So, na, makikita natin dyan, ito yung sa bibig natin. So, pag meron tayong uh, gum disease, lalo na yung periodontitis, yung malala, hindi talaga may iwasan, magkakaroon ng opening sa loob ng ating mga tissues. Pag kumakain tayo, kapag ka nagtututbrush tayo, Meron po talagang opening. Sabi natin kanina, magkakaroon ng gum pocket ang ating gilagid. And so, ayan, yung mga inflammatory bacteria na yan na naglipa na doon dahil hindi tayo masyadong malinis sa ating bibig, yan po yung magiging cause na pupunta siya doon sa ating bloodstream. Maghahanap siya ng way out Kung makikita nyo, ito po yung tissues ng ating gilagid. Ha? Pagka, ayan yung attachment to the bones, tapos iyan yung mga naka-open. Makikita nyo yan pagka merong problema sa gilagid, naka-open yan. And uh, pupunta yung mga yan, yung mga bacteria na yan, doon sa opening na yun, wherein, iyon po oh. yung papunta doon sa ating bloodstream. bloodstream. At alam naman natin yung mga bloodstream na yan. Ayan na, yun, no? yung mga tusok-tusok na yun. Ano ba yun? And yan, yung mga inflammatory substance na yan, bacteria, lahat yan napupunta po doon sa ating mga arteries. Siyempre, dadaan yan, dadaan sa mga organs, mm -hmm. pupunta sa heart, and then sa lungs natin, na siyang nagpapalala, making it worse. So, doon po natin nakita yung connection. Bakit sinasabi? Bakit mas malala itong mga 
ni findings nila sa may mga COVID uh, patients na mas maraming naapektuhan ng maraming komplikasyon even Ito. up to their death na, na ikinamamatay na rin nila. So yeah. nakita naman na po ninyo yun, yung bawa. Di ba? Atherosclerosis. Yes. Yan yung mga nag uh, settle doon sa arteries natin mm -hmm. na may fat, cholesterol. Tumitigas na yan doon. So lumiliit yung daluyan ngayon nung blood. Mm -hmm. Di ba? Na magpapahina na ngayon sa sa atin. So nare-relate ko rin sa akin yung ano ko yung sa heart disease ko. Kaya yung family ko ingat na ingat sa akin kasi high risk daw ako. Mm -hmm. Yeah, kasi nandun ako sa clinic. Tapos ah uh, syempre face to face ako lagi sa mga patients. Ah uh, sabi ko, uh, wag niyo akong intindihin, ipag-pray niyo lang yeah. ako. Kasi Kung gagamitin pa rin talaga ako ng Panginoon diyan, gagamitin pa rin ako diyan. Kasi nag-aalala po sila dahil nga, 'di ba? Uh, hindi natin alam si ni asymptomatic. Hindi mo naman talaga makita yung kalaban, eh. ang hirap eh. Totoo. Kahit sabihin mo papirmahin mo sila nung sa ano, yung contact tracing. Meron kasi akong ganun required yun sa mga dental, uh, lalagyan po ng may mga interviews doon eh. Mm -hmm. Totoo ka ba na chinek mo? No, 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 no. Puro ganun. Di ba ilalagay naman? Alam, sabihin nila ron, yes, yes. Hindi nila ilalagay. Kaya hindi mo rin po talaga alam. Kaya panalangin lang din at saka yung safety protocol pa rin talaga. Yun na lang ginagawa. So, yun po. Ayun, maraming maraming salamat, Dok Lani, sa napaagandang discussion po na yan. May natutunan na naman po tayo. Bakit nga ba yung poor oral hygiene ay talagang naglilid doon sa, sa severe symptoms? At kitang-kita naman po doon sa video kung bakit, kung paano mangyayari. Kasi nga, maraming break sa, ano eh, sa, sa gums. Eh. Kung ikaw nga naman, kung meron kang periodontitis at uh, kung meron kang mga maraming... Uh, sira sa ngipin, mm -hmm. maraming break sa, sa gums, eh talagang papasukin papasok talaga yung virus, virus doon at maraming papasok. papasok at pupunta talaga sa bloodstream mo. Mm -hmm. di ba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin na talagang mag, uh, mismong oral, di ba? Yung, yung, yung pagsisipilyo, pagmamouthwash, pagpufloss, ay dapat talagang uh, pinapractice po talaga natin. Yan, hindi rin biro, no? Kaya nga, merong study talaga na nagpa, uh, nagpapatunay na kapag poor oral hygiene uh, pag may poor oral hygiene ka eh talagang sila may increase worse oh, na, uh, increase risk ka dun sa, yeah, severe, sa severe take note uh, of the, take note yung severe, severe. <laughs> dun ka pupunta sa severe symptoms Sito. hindi ba nga hindi ka na mapunta dun sa mild di ba mm -hmm. kasi nga uh -huh. you have a poor oral hygiene at take note na nabanggit din ni Dok Lani kanina di ba yung Ah, uh, yung sinasabi niya kapag may poor oral hygiene ka, bagsak din yung immune system mo. Yes, mm -hmm. so, opo. 'Di ba? Bakit bakit ka babagsak ng immune system? Masakit yung ngipin mo, hindi ka makakain ng masustansyang uh, pagkain. 'Di ba? So, we really need to ano, to take care of our teeth then, 'di ba? Talagang ah, uh, kinakailangan natin ma, ma ano yan, ma maseryoso at ma-address ma siyang mga ganyang klaseng bahay. Maraming salamat, Dok Lani, sa napagandang okay. topic. Yes, Thank you. Oh, at uh, kung meron po yung mga question, no, dun sa tinalakay po ni Dok Lani, ilagay nyo lamang dyan sa comment section box natin para at least uh, ma-well-informed din po kayo or anything about po dun, dito sa tinatalakay po natin patungkol sa covid para at least eh ma ano po kayo masagot po namin kayo mamaya meron na po kayong mga uh, katanungan diyan meron na kayong cases pa na may may symptoms at least ma-assist po namin kayo hangga't naka-ere po kami dito para uh, magabayan po namin kayo diyan sa inyong mga tahanan di ba Opo yun maraming maraming salamat doc at uh, bagong impormasyon na naman yan patungkol dyan sa COVID-19 po na yan na yung poor oral hygiene ay talagang pwedeng malink dyan sa severe symptoms ng COVID po na yan. Kaya ingatan po natin ang ating mga ngipin hanggat maaari, di ba? Every na, uh, after kumain, magmumog or mag-toothbrush at uh, sana no, ay seryosohin niyo po itong mga tinatalakay po dito ni Dok Lani.
Oo nga. At tapaka basic sir Conrad, Opo. no? Basic lang yung mga pagtutoothbrush lang, flossing, paglilinis lang. lang. Mm -hmm. Yun ang mga kapagpaiwas <laughs> sa mga worst symptoms ng uh, COVID-19. Uh, lagi kong no? sinasabi nga yung ano, warm salt water oh. gargle. Malaking tulong talaga po yan. Paano ba yun? Yung half glass of water na warm, lagyan nyo po na isang kutsarang asin. Tapos patagalin nyo po, gargle nyo ipatagalin nyo ng konti sa bibig. Yan. Huwag nyo lunukin. Oh. <laughs> ibugan nyo. Oh, ibuga. <laughs> ibugan nyo po yun, ha? <laughs> May lasa daw kasi. May lasa daw kasi, ma'am. Ma pwede na. Saka nakita ko dyan, ma'am, dahil itong mouth natin ang point of entry. Yeah. Kung hindi siya, kung poor, ano siya, oral hide, uh, poor ang ano natin, walang panlaban, eh. Di ba? Mm -hmm. Yung mga in, hindi strong yung mga ano natin, mga yung mga tissues yan o kaya yun ang magdududot ng uh, pagka bilis ng uh, ano ng mga sakit na papasok o yung mga komplikasyon na Yeah. Dahil Imagine, nga doon no? sa poor hygiene na yun. Yes. Sa, sa dugo agad ang kalaban. Uh, oh, diba? Kaya may bacteremia eh. eh. Yeah. May kita talaga natin kapag may break doon sa mga mucosa natin dito, di ba? Eh kung hindi ka nga talaga maingat, talagang papasok at papasok doon. Kaya please, no, uh, dapat maano nyo po yan, makita nyo po yan kahalagahan nang dapat ilinisan lagi po natin ang ating mga bibig, no? Sir, kahit walang ano sira, kailangan magpa-check yes. sila sa dentist, magpa-regular check up. Tama, Mahalaga. tama po 'yan. All right. So uh, again, ay uh, bago po muna tayo magano ay mag uh, habang naghihintay po tayo ng ating mga katanungan po diyan, no? Ay uh, ilag um uh, i-announce muna ni Ma'am Baby yung mga winners last uh, Friday. Okay, so ito na po ang mga uh, nalo po last Friday po, mga grupo na nanunood sila last Friday, nanood sila last Friday. So ang nangunguna uli ang South Border Family. Yay! Oh, Meron sila 28 viewers. 28 viewers? Yan. Oh, ang nangunguna po dyan, talaga. ang leader po nila ay walang iba po si Sir John Hill. And then, pumapangalawa po ang South Family. Wow! Amen! Congratulations po! Meron silang 27 viewers. Lumalaba, 27 viewers. Ang leader nila dyan ay si Sir Chris Niesa. At ang pangatlo naman, ang Central Family. Yan! Congratulations po! Meron po kayong 22 na viewers. 22 viewers? Oo! And then, pang-apat naman, ang Southeast Family. Meron silang 20 viewers. Ba? Ang leader po dyan ay si John Mark. Kaya bago ko sa mga oh, nanalo. Oo nga pala, bago yan. First time na yung nanalo ma'am. Si Sir Maki, ang leader po nila. And then, ang panglima naman, ang, ang Marikina Antipolo Family. Meron silang 15 viewers last Friday. Ang leader po dyan ay si Sir Michael Bagyon. And then, pang-anim naman, ang West Bank Family. Ah, Nungabo, no, ano? <laughs> Congratulations. Pasok na sila. Meron po silang 14 viewers. So, anim lang po ang nanalo na mga area nung Friday, sir. Mm -hmm. Pero, meron tayong 12 na mga areas na nanood Uy, last na. Friday. Oo. 12 na sila. Pang-pito dyan, ang East Family. Meron silang 9 viewers. And then, Makati West, merong 8. Ang Southwest, merong lima. Ang West Side naman, apat. Ang Central East, merong tatlo. At ang Pasay West, meron ding tatlo. Yun, Ayan. Yun. So, wow. maraming salamat sa inyong pong panunood sa amin. At congratulations po sa mga areas na patuloy po silang united para dito sa ating programang Ah, uh, informasyon pang kalusugan nanonood sila. Napakasaya sir no pag oh, kita mo ang pamilya mo sama-samang yes. nanonood dito sa programa. Ma, yan yung inaabangan din ng family ko. Sino ang nanalo ka? Ah. <laughs> <laughs> Talaga. Ah. Uh, Ayan. Para sa competitive din. <laughs> Pero again, uh, sana ay uh, magpatuloy po kayo na ano po ito, i-share po ito sa mga ano po ninyo no. Hindi lang din po sa mga area kundi sa mga kamag-anakan din po ninyo para at least maging well in form po sila dito sa mga tinatalakay po natin patungkol sa COVID. Lalong-lalo na ngayon sa tinalakay ni Dok Lani, napaaganda po na the, yung, yung poor oral hygiene ay talagang connected dyan sa, ano, sa COVID-19 uh, severe symptoms na yan. 
which is talagang uh, ano eh no talag may kita may study talaga na talagang pinapatunayan nila na kapag may poor oral hygiene ka babagsak yung immune system mo syempre hindi ka nga naman talaga makakain ng mga masusustansyang pagkain di ba eh talagang uh, Uh, seryosohin nyo po yung tinatalakay po na to para at least eh, uh, meron po kayong matutunan at uh, may apply nyo rin po. No? Sayang din po yung mga binibigay po na may informasyon kung hindi rin po natin may apply sa ating buhay. No? Muli, maraming maraming salamat po sa mga uh, pahikinig. Meron po ba tayong mga questions, ma'am? Wala naman. Mukhang naintindihan po talaga nila. No? Kaya, uh, kaya yung, ano, yung tinalakay po ni Dok Lani, Uh, seryosohin nyo po at uh, yung oral hygiene po natin, pangalagaan po natin, ev uh, bago pagtapos kumain, mag-toothbrush, mag-mouthwash, no? hanggat maaari para matanggal yung mga natitirang mga pagkain po dyan. Alright, so again, maraming maraming salamat po sa paikinig. Inabot na naman po tayo ng ating oras. At uh, nawa, sana po ay marami po kayong natutunan ngayong araw po na ito. Pero bago po tayo magtapos, ay may huling pabati aking mga co-host po para po sa inyo. Uh, gusto ko lang pasalamatan ang ating mahal na pastor sa, sa kanyang effort na makapagdala ng uh, mga gulay, prutas dito mula po sa Baguio. Dahil ganun niya po tayo kamahal na maganda yung, ano, yung uh, sariwa. Iba, yung, iba kasi yung galing Baguio eh. Kahit na andyan, na kalat-kalat na dyan ang ibang mga uh, gulay pero... Nandun po na sinasakay niya pa sa expedition niya. Uh, yeah. Yung effort, mm. maraming salamat, Pastor. At uh, nawa ay uh, maubos na po yung mga gulay. <laughs> Yan po, maraming salamat. Man. Maraming salamat po muli sa inyo pong panonood sa amin. Binabati ko po ang kaibigan ni Dr. Lani, si Ma'am Lani Kagampan from Canada. Maraming salamat Amen. po sa inyo panonood. Ay, Lani. Ah, ah, yan. At uh, sana po nag-enjoy kayo at nakita nyo rin si Dr. Lani. Yan. See you again po tomorrow. At uh, usapang uh, informasyong physical Sika. tayo bukas. So related na naman yan, sir, again sa ating uh, yes. COVID-19 pandemic. Uh, apa, apa. Okay. So see you again po tomorrow. 11 po uli ng umaga. Thank you! Hello po. Uh, uh, dinabati ko yung masugid na nanonood din dito mga friends ko. Si Angie Blanco, Ann Cercado, si Jocelyn Toko. Uh, yan nga, si Lani Kagampan. Just uh, keep watching. Ate Mabel. And salamat po sa inyo. Nawa naging blessing din po yung ating episode. At salamat din po. Manood po uli kayo bukas. Thank you po kay Pastor Hill. Salamat po lahat sa staff. Thank you po. Ayun, maraming maraming salamat po muli. At uh, nawa ay uh, maraming po ay natutunan ngayong araw po na ito. At uh, bukas, magkita-kita po tayo sa uh, impormasyong physical, no At makakasama po natin live si Ma'am Leslie Karangian po dito Amen. sa ating studio. no Para at least ay maturuan niya tayo ng mga proper exercises para mapalakas ulit natin ang ating mga pangatawan. Habang nasa ECQ po tayo no? Again, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat At uh, wag po kayong aalis dyan Susunod na po ang The Baptist Lunch Again, have a great day and have a blessed day to you all